Com o objetivo de combater a criminalidade, as polícias civil e militar realizaram uma operação integrada no Morro do Mocotó, considerado o reduto do tráfico de drogas na região central da capital. Dá uma olhada. Foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão temporária. Dessas, seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. A operação Mãos Dadas é fruto de um trabalho em conjunto das forças de segurança, das polícias civil e militar. Um belíssimo trabalho do 4 Batalhão e da DEIC, atuando de forma integrada, e teve por objetivo as organizações criminosas e criminosos que atuam nessa região, no Morro do Mocotó e em torno. Foi uma operação bem tranquila, essa é uma área que aos poucos vem sendo controlada pelas polícias através de atividades, inclusive de proximidade com a comunidade, mas a operação foi bastante bem sucedida. Realizada nas primeiras horas desta terça-feira no Morro do Mocotó, considerado pelas polícias o reduto do tráfico de drogas na região central de Florianópolis, a operação tem o objetivo de diminuir a criminalidade e contou com 300 policiais, apoio de 70 viaturas e dois helicópteros. Entre os presos está a mulher de um dos chefes do tráfico do Morro do Mocotó, que está foragido desde agosto do ano passado, quando a polícia deflagrou outra operação na região. Ela está sendo autuada em flagrante delito e será levada à disposição do sistema penal do estado de Santa Catarina. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado. Durante as buscas, a polícia encontrou celulares, balanças de precisão, drogas escondidas nas casas e em esgoto, registros de contabilidade e um animal silvestre. O animal silvestre foi apreendido um, um saguí, um macaco, e é, já foi entregue à polícia ambiental, que adotou as providências administrativas necessárias, e o restante do material seguirá dentro da custódia, da cadeia de custódia, que é impingida pela legislação vigente. Todo o material apreendido foi levado para a sede da DEIC em São José e ainda não foi contabilizado. Ainda hoje, os presos devem ser levados de lá para o presídio de Florianópolis. Após o cumprimento dos mandados, agora os trabalhos seguem ao longo do dia, só que na parte estruturária. Agora são coletadas, além das prisões, as informações de inteligência, os dados que vão auxiliar a Polícia Civil no desdobramento em procedimentos de polícia judiciária e normalmente essa operação, depois de algum tempo, resulta em novos pedidos, em novas é, identificações de, de criminosos e novas operações também.